Hello po. Andito po tayo ngayon sa another job na naman po. Ah, uh, uh, papakita ko po sa inyo paano naman po natin ito troubleshoot ito. Sprayer po red na air condition. Ah, uh, balang problema po nito ay maandro yung condenser niya pero yung ah uh, compressor niya hindi siya natakbo. So, alamin po natin niya kung bakit ano ano naging dahilan kung bakit ng kagano. Uh, start na po tayo ito nga po pala yung mga gagamit natin gamit adjustable wrench pliers philips electrical tape tester at brush if needed and at saka po ito page manifold pisahan na po natin Okay po, nabaklas na po natin So Check po muna natin kung may Karga Gagamitin natin po itong uh, Gage money po may karga po siya pero hindi pa natin makikita yung pressure tama pressure nito kasi hindi pa po na under yung compressor so dyan muna po siya may pa mak ipokus mo makikita nyo po itest na po natin muna yung compressor makikita nyo po dito may tatlo siyang terminal ito ito po yung compressor natin tapos ito po yung condenser pan motor tapos ito po yung uh, condenser coil kapasitor kapasitor po, may kapasitor po siya kasi single phase po yung ating compressor ito nga po uh, so test na rin po natin yung tatlong terminal na to uh, alamin natin kung ang problema ay compressor So ito po yung naging li linya niya. Ito pataas. Oh, ito po. So, ito po. Uh, Tetester na po natin yung tatlong terminal na yun. Kung mapapansin nyo po, ito po tatlong terminal. May nakasulat po dyan na. Ito. Ito po isang ito. Ito po terminal na ito ay starting. So, letter S yung naka-indicate naka sa kanya. Tapos, dito naman po sa kabila is running. So letter R po yan. 
Tapos doon po sa isa, doon sa last, uh, letter C, common po ito, common. Yan po, yung lagi nyo po tatandaan sa single phase, um, starting, running, at common. Tester po natin ngayon. Gamit po itong tester. Napakalaga po na mayroon tayong tester. Dahil ito po yung makakaalam kung ano bang nangyari sa ating compressor. Kung sira po ba. Nasusukatin po natin kasi yung windings nito. Yung compressor. Gamit ito. So isa-isa po natin lahat ng terminal. Kung may reading. Oh, meron po siya reading. So buo po yung windings niya. Lipat naman po tayo sa sa kabilang terminal. Buo din po siya. May reading din po. Tapos po dito naman sa kabila. Okay po. Buo din siya. Ngayon po, gagawin naman natin. Pagkakataon na buo yung windings pero short naman po yung windings natin sa loob. Kaya i-ground. Ilalagay po natin sa ground. Dito po. Sa ground. Yan. Sa earth na po siya. Tumunog po yan. Shorted po yan. Lipat po natin sa ibang terminal Sa pangalawang terminal Wala po Sa pangatlong terminal Wala po Di okay po yung compressor natin Wala po tayong problem sa compressor Nabrick na po natin ngayon yung Yung wire na tayanggal natin Saka po pala Lagi po natin tatandaan Huwag na huwag po tayo magkakamali Sa pagkakapit dito ng terminal Kasi iwas na po tayo Kamali po tayo dito Nagkabali po yung tag po yung winding sa akin Sira na po ang presyo Punta na po ngayon tayo sa capacitor sa so, posibleng May posibleng talaga na capacitor ang problema natin at tinanggal ko na po yung kapasitor so ito po yung terminal ng kapasitor tingnan nyo po kung bakit ito ang may posibilidad na may problema kasi na tester na natin to walang problema okay po yung po. compressor natin kung makikita nyo po dito sa, indi sa indicator nya starting starting po na 1 nagpunta po dito sa kapasitor tapos po yung the rest, itong R, itong running sa terminal pumunta naman po sa dito po, sa kabilang terminal ng kapasito tapos ito naman po yung color black na terminal C, common ah, pumunta naman po siya dito, black siya dito naman po, sa supply natin so, ngayon yung purpose po ng kapasito para pa-startin niya yung compressor kaya kung ito po isa lang, hindi po siya mag start so, palitan po natin to palitan na po natin tapos tingnan po natin kung anong sukat ng kapasitor bago po natin palitan okay, meron po yung details dito eh sana lang makita pa natin malabo na yata yan. yan so nakalagay po dito 60 mic microfarad ah, po, ah, ngayon po ah, hindi ko na po tumatay tester kasi wala po akong test wala po akong pantest nito wala po akong pantest ng mga capacitor so kukuha na lang po ako ng bago kukuha na po ako ng bago nito kasi Check naman po ako, sigurado sigurado na ako na ito ang may problema Kapasitor Kasi na-check na po natin yung compressor, wala naman problema uh, Yung supply naman po, may supply siya kasi may ikot po yung condenser pa natin eh Kaya may, bin may binagay po siyang supply galing sa evaporator So, ito talaga yung problema natin Palitan natin ito ng bago, kuha tayo ng bago Hindi ko na po may papakita kung paano ito i-test kasi Wala po akong tester para dito Wala po ako ng bagong kapasitor Ito, ito na po yung bagong kapasitor na ikakabit natin. Ang nakita po natin doon kayo na 60 microfarad. 
So meron po ako dito ngayon tat, uh, Tatlo siya pero Dalawang 40 parehas lang Same lang At isang 50 uh, Doon nyo po mababasa yun uh, Single lang po ito Wala, uh, Pang compressor lang talaga siya uh, Ito po magkasama siya ang dalawa Dalawang puti Sa isang terminal Tapos po itong pula Dito naman po sa kabilang terminal Ayan. Gamitan po natin ito. Mapilitan natin ako ito yung terminal. Okay. Importante yan. Tapos na po, nakikapit ko na po yung kapastor. Uh, Tatry na po natin, tatisting muna po natin kung gagana namin yung kompresor. Buhayin ko lang po sa loob. Pressure. Kapansin niyo po dito. Umangat na po yung pressure niya. Umangat na po ngayon siya. Ayan. Means na, 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 na po yung pressure natin. Pero papatay po muna natin. Kailangan po natin takabal to. Tatandaan niyo po uh, yung ating pong uh, air condition, meron po yung time delay. Ano na po po pagpilatay niyo? Tapos binuhay niyo dito magkasunod na na oras, uh, talagang na, na hindi po agad siya umandar. Aantay po natin 'yan, umandar. Pabalik ako po kayo pag umandar na. Ito po, umandar na po siya ngayon. 5 minutes po ata yung time delay. After 5 minutes po, hanggang na po siya. Yung time delay po natin, 5 minutes. So, tingnan po natin ngayon yung karga. Kung tama po ba yung karga niya. Kaya na po kasi, hindi natin matetest yung karga niya. Ano, kaya nang binuhay ko kasi wala siyang cover. So, ayun po. Uh, tapos na po natin. At sana naman po ay may natutunan kayo sa akin pinakitang video. Kung paano troubleshoot sa problema ng uh, condition kung may mga tanong po kayo comment down below lang po at alamat po sa lahat uh, don't forget to like, share and subscribe thank you, God bless